Ingrid Laine conheceu um homem em um aplicativo de namoro, mas ela não teve a sorte de sobreviver para contar a história. Convidamos você a continuar conosco até o final deste vídeo, onde conhecerá a vida de uma mãe altruísta, a maldade de um ser humano e a luta pela justiça. Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Criminais. Meu nome é Lilian e hoje eu vou contar para vocês o caso de Ingrid Line. Antes de começar, convido você a conhecer os detalhes da história e depois deixar seus comentários sobre o vídeo. Se você achar o conteúdo interessante e informativo, peço que deixe o like, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Ingrid Mary nasceu em 2 de agosto de 1975, em Renton, no estado norte-americano de Washington, e era filha de Jorga Bess, uma mãe dedicada e único parente próximo conhecido. Em 1993, aos 18 anos, Ingrid concluiu o ensino médio e decidiu estudar enfermagem em uma universidade do Arizona, onde quatro anos depois recebeu o diploma após cursar ciências de enfermagem. Três anos depois, ela voltou a se estabelecer em Washington, onde conheceu Philip Line, com quem mais tarde se casou, e ao adotar o sobrenome, ela ficou conhecida como Ingrid Line pelo resto da vida. Da união com Philip, Ingrid obteve a maior de suas alegrias, a maternidade. Primeiro nasceu Noel, depois Brooke e por fim Ruiz, com apenas dois anos de diferença entre cada uma. Suas filhas sempre foram sua razão de viver. Em 2014, o casamento com Philip chegou ao fim. Após o divórcio, que ocorreu nas melhores condições possíveis, ambos partilharam a guarda das filhas. A separação não afetou o comportamento de Ingrid, que na época trabalhava como enfermeira no Centro Médico Sueco em Seattle. Lá, tanto médicos, pacientes e o restante da equipe de profissionais admiravam sua vocação para o serviço e seu absoluto comprometimento profissional. Porque a segunda coisa mais importante para Ingrid, sem dúvida, era o seu trabalho. Ingrid e seu ex-marido continuaram amigos e confidentes. A inteligência emocional com que lidaram com a situação facilitou-lhes a criação e a educação das crianças. Também foi bom para todos e principalmente para as meninas ter sempre o apoio e a proximidade da avó materna, Jorga. Dois anos depois do divórcio, em 2016, Ingrid tinha um emprego de que gostava, com um salário satisfatório e morava com as três filhas em Rental, Washington, a cerca de 32 minutos de carro de Seattle, onde trabalhava. Ingrid teve a sorte de ter amigos verdadeiros, tinha uma vida satisfatória, mas ela estava com 41 anos e sentia a falta de ter um relacionamento romântico, um parceiro. Por esse motivo, ela criou um perfil em um aplicativo de namoro. Como costuma acontecer, através do aplicativo, Ingrid dialogou com todos os tipos de homens, mas ela não encontrou ninguém que realmente quisesse conhecer melhor, até que um dia encontrou o que procurava. Originário de Seattle, John Robert Shalton nasceu no final dos anos 1970. Ele era filho de Johan e Ray, Ambos estavam no exército e tinham padrões elevados sobre como deveria ser a conduta de seus filhos, John e a irmã dele, Shannon. Além disso, eles tinham grandes expectativas sobre o que seus filhos seriam no futuro. No entanto, logo ficou evidente que as coisas com John não estavam indo como seus pais haviam sonhado. Durante anos, John acumulou ressentimentos em relação aos pais e a todos. Ele não foi capaz de resolver esses problemas de sua juventude e os arrastou pelo resto da vida. Suas frustrações vinham à tona, especialmente quando estava sob a influência de álcool ou entorpecentes. E para piorar a situação, ele recorria aos dois tipos de substâncias com frequência. Assim, em 1997, ele iniciou sua ficha criminal com uma condenação por agressão. No ano seguinte, a acusação de condução negligente de veículo foi acrescentada. Com o passar do tempo, a situação entre John e seus pais piorou, até atingir o auge em 2006, quando exaustos, Ray e Johan entraram com um pedido de proteção contra o próprio filho. O casal tentou por todos os meios tornar a convivência tolerável, mas o comportamento errático e inexplicável de John não permitiu chegar a um acordo. Além disso, cada vez com mais frequência, John tinha comportamentos ameaçadores. 
No dia 24 de junho de 2006, na pequena cidade de Lyon, uma mulher e seu bebê estavam no banco traseiro de sua caminhonete, esperando que seu marido saísse de uma livraria. John apareceu do nada, ordenou que saíssem e roubou o veículo. Uma vez avisada, a polícia avistou a caminhonete na Interestadual 15. Um policial a seguiu até o estacionamento de uma loja em Riverdale e lá prendeu John, que foi acusado de roubo qualificado. Ele se declarou culpado de tentativa de roubo agravado e foi sentenciado a uma pena entre 1 a 15 anos de prisão. No entanto, ele cumpriu a pena cerca de 21 meses e foi libertado em 24 de junho de 2008. Apenas alguns meses depois, John acrescentou ao seu registro uma condenação por roubo em Montana e um caso de agressão em Idaho. Ele passou aproximadamente três anos e meio atrás das grades e voltou às ruas em 2012. A partir daí, os detalhes de sua vida foram um tanto complicados de desvendar. Talvez um dos fatores que tornou John mais perigoso foi sua aparência física. Ele era considerado um homem bonito, com uma personalidade cativante, quando queria. Com esses atributos, ele começou a experimentar outras formas de causar danos, através do romance e da sedução, e então liberar toda a sua raiva. Em meados de 2012, conseguiu um emprego temporário e lá iniciou um relacionamento com uma colega chamada Heather, e a princípio, ela foi seduzida por seus encantos. No entanto, havia alguns sinais que, embora não fossem totalmente claros para ela, a deixaram cautelosa. Seu instinto falou mais alto e ela decidiu terminar. Várias mulheres passaram pela vida de John, cujas identidades permaneceram estritamente confidenciais por razões de segurança. Todas elas foram consultadas pelas autoridades em relação à trajetória criminosa de John e quanto aos seus traços de personalidade. Nos depoimentos subsequentes, as ex-namoradas revelaram comportamentos tão agressivos e perigosos, bem como confissões de John sobre crimes graves, cuja veracidade as autoridades tentavam determinar. De modo geral, faltava estabilidade a John. Quando não dormia na rua, ficava na casa de uma ex-namorada, com quem na verdade tinha uma relação bastante informal. Entre seus amigos, John tinha a fama de ser reservado, e também um cara que a bebida e as substâncias ilícitas o tornavam quase um desconhecido. Esse indivíduo complicado, cuja aparência física lhe abria portas, foi aquele que Ingrid conheceu através de um aplicativo de namoro. Depois de trocarem mensagens, eles gostaram um do outro e combinaram de se encontrar pessoalmente. O encontro foi marcado para sexta-feira, 8 de abril de 2016. O plano era assistir a um jogo de beisebol e, se tudo corresse bem, tomar alguns drinks em um bar depois. Na véspera do encontro, Ingrid contou a seus amigos a respeito. Ela também organizou sua agenda junto com seu ex-marido, Philip, para que ele cuidasse das meninas naquela noite. Na sexta-feira, 8 de abril, Ingrid e John assistiram ao jogo de beisebol que começou depois das 19 horas. Eles se divertiram tanto que decidiram continuar o encontro em um bar local. Por volta das 22h35, Ingrid enviou uma mensagem de texto para uma amiga confirmando que tudo estava indo bem. Mas pouco tempo depois, os acontecimentos assumiram conotações macabras. Tudo indica que Ingrid levou John para sua casa e uma vez lá, em vez da intimidade que esperava, o que conseguiu foi um final muito trágico. O homem, aparentemente gentil, deixou escapar seu lado mais sombrio e não apenas tirou a vida de Ingrid, mas também segmentou seu corpo na banheira, usando um instrumento de jardinagem afiado. Após uma limpeza não muito minuciosa da cena do crime, John colocou as partes do corpo em sacos plásticos que encontrou na cozinha. Ele pegou as chaves do carro de Ingrid e dirigiu até Seattle, onde o corpo foi descartado. É possível que, ao conseguir se livrar das evidências, John tenha continuado o consumo de álcool, já que nem naquela madrugada, nem na manhã seguinte, ele apareceu na casa da ex-namorada e sua ausência a surpreendeu. Enquanto isso, na manhã de sábado, 9 de abril de 2016, Philip chegou à casa de sua ex-mulher, Ingrid, por volta das 10 horas da manhã para deixar suas três filhas. Ele bateu na porta várias vezes, mas não obteve resposta. Então, ele começou a olhar ao redor mais atentamente e notou a ausência do veículo de Ingrid, que ela normalmente deixava estacionado do lado de fora. 
Toda essa situação era muito estranha, porque Phil sabia que Ingrid não iria trabalhar naquele dia e foi precisamente por isso que ela tinha planejado sair na noite anterior. Ela era uma mãe que ansiava por ter as filhas por perto e por isso estava sempre em casa quando ele as levava. Caso seu encontro romântico tivesse se prolongado, os dois tinham confiança suficiente para que sua ex-esposa lhe dissesse para ficar mais tempo com as meninas. Com tudo isso em mente, ele insistiu em bater na porta e entrou em contato pelo celular diversas vezes, todas sem sucesso. Então Phil decidiu conversar com Jorga. Em pouco tempo, a mãe de Ingrid apareceu no local e eles puderam entrar juntos na casa porque ela tinha uma chave extra que Ingrid deixou para ela por precaução. A primeira coisa que encontraram foi carteira, bolsa e celular de Ingrid, mas não havia vestígios dela. Imediatamente, Jorga revisou as últimas comunicações registradas no telefone da filha e acabou enviando uma mensagem de texto para John, solicitando possíveis informações sobre o paradeiro de Ingrid. Ele respondeu que eles realmente haviam saído juntos na noite anterior, Porém, esclareceu que se despediram no final do jogo, já que Ingrid tinha que cuidar das filhas. Jorga respondeu que um policial precisava falar com ele, já que ele poderia ter sido a última pessoa a vê-la. Mas Jorga só conseguiu o silêncio como resposta. Assim, rapidamente, ela notificou as autoridades. Poucas horas depois, quando a polícia iniciou a investigação, a pouco menos de 20 quilômetros da casa de Ingrid, um homem chamado Mike Novacion, residente em Seattle, fez uma descoberta assustadora. Mike estava se preparando para retirar o lixo e viu três sacos brancos de cozinha no fundo de outra lixeira. Eles não deveriam estar ali porque os resíduos de cozinha são orgânicos e não vão para a reciclagem. Mike decidiu corrigir esse erro. Ele pegou o primeiro saco que estava embalado de maneira quase profissional e também era incrivelmente pesado. Em questão de segundos, Mike se deparou com uma imagem aterrorizante que ficou gravada em sua mente. O contorno de um rosto projetava-se do saco plástico. Foi tão perturbador que Mike ligou para um vizinho para confirmar o que pensava estar vendo. Ambos, ainda em estado de choque, contataram serviços de emergência. Em poucos minutos, a polícia e o médico legista chegaram ao local. Dentro daqueles três sacos havia uma perna e um pé parte de um braço e uma cabeça humana. Ao mesmo tempo, dezenas de amigos e familiares em pânico recorreram às redes sociais para alertar a comunidade, a polícia e os meios de comunicação sobre o desaparecimento de Ingrid Line. Para todos eles, o homem com quem ela encontrou e que foi o último a vê-la parecia suspeito. Enquanto isso, John foi até a casa da ex-namorada e, embora ela tenha notado que ele estava com o lábio inchado, ele minimizou o fato, dizendo que foi resultado de uma tentativa de assalto sofrida na noite anterior, quando saía de um bar. Logo, a polícia de Seattle descobriu que seus colegas policiais de Renton estavam procurando uma mulher desaparecida. Isso, somado às publicações nas redes sociais, permitiu que se juntassem os fatos. Ao comparar a fotografia divulgada na internet com os restos mortais, conseguiram identificar que se tratava da mesma pessoa. Foi obtido um mandado de busca para a casa de Ingrid e após uma minuciosa busca, os agentes encontraram uma caixa quase vazia de sacos de lixo, semelhantes aos encontrados na lixeira. No ralo da banheira, encontraram vestígios de sangue e talvez o pior dos achados tenha sido uma serra de poda que estava encostada no banheiro e cuja lâmina serrilhada continha sangue, tecido e osso. A busca no computador de Ingrid deu aos agentes acesso para a compra de ingressos para o jogo. Pelo vínculo que a mulher tinha com Philip, ele também foi investigado. Os investigadores consideraram que um ex-marido pode sempre ter ressentimentos. No entanto, foi imediatamente descartado. Na noite de 11 de abril de 2016, o carro da vítima foi encontrado no centro de Seattle. A polícia coletou três impressões digitais sob a maçaneta da porta do motorista e os mesmos sacos de lixo branco também foram encontrados no veículo. Em seguida, os detetives então entrevistaram John. Seu perfil no aplicativo de namoro dizia que ele não estava procurando nada sério, mas isso não era crime. No começo, ele parecia um cara comum, 
ao ser questionado sobre seu local de residência para que pudessem localizá-lo caso precisassem contatá-lo novamente, ele esclareceu que não tinha local fixo para morar. Os agentes tiveram a impressão de que houve certo desconforto quando perguntaram sobre Ingrid. John relatou que depois do jogo de beisebol, eles pegaram um ônibus e foram para a casa de Ingrid. Ele acreditava que no local havia ocorrido um encontro íntimo, mas não tinha certeza porque havia desmaiado. Ele acrescentou que Ingrid não queria apresentá-lo às filhas e, posteriormente, o deixou no centro da cidade, onde acordou horas depois na calçada em frente a um prédio. Sobre sua última interação com Ingrid, ou pelo menos o que ele lembrava, John afirmou ter enviado uma mensagem para ela na manhã seguinte, perguntando como ela havia dormido. Em algum momento da entrevista, John pediu um advogado. Os policiais saíram da sala, mas não interromperam a gravação do vídeo. Se todos já pensavam que ele era um cara estranho, o que aconteceu imediatamente os convenceu. As câmeras o capturaram enrolando o um moletom com o um travesseiro para tirar uma soneca no chão. O próximo passo foi entrevistar a ex-namorada de John, que disse que embora o estivesse esperando, ele chegou mais tarde do que o esperado. Depois, mencionou o detalhe do lábio machucado, mas isso não era novidade para os agentes, porque já haviam notado que havia uma escoriação na cabeça, enquanto arranhões se destacavam no queixo, no peito e nos braços. Quase simultaneamente, as análises mostraram que as impressões digitais no carro de Ingrid correspondiam às de John. Consequentemente, naquela segunda-feira, 11 de abril de 2016, John foi preso e teve sua fiança fixada em 5 milhões de dólares, que ele, obviamente, não poderia pagar, e foi colocado em prisão preventiva como principal suspeito do crime contra Ingrid. Alguns de seus antigos amigos e outras ex-companheiras se apresentaram à polícia para colaborar com a investigação. Enquanto isso, iniciou-se uma busca exaustiva pelo restante do corpo de Ingrid em conjunto com o FBI e outros órgãos policiais da região. O defensor público designado para representar John afirmou não haver nenhuma evidência forense que o ligasse ao crime. No entanto, na terça-feira, 12 de abril, a juíza provisória rejeitou seus argumentos e disse que tinha encontrado uma causa provável para detê-lo no meio de uma investigação de homicídio de segundo grau. Ao anoitecer, centenas de pessoas se reuniram perto da casa de Ingrid para fazer uma vigília em sua memória. Lá, todos que a conheceram destacaram suas excelentes qualidades como ser humano e seus amigos presentes disseram que a dor de sua perda parecia uma ferida aberta. No entanto, afirmaram ter consciência de que o pior recaiu sobre a família, especialmente a sua mãe e as suas três filhas que foram atingidas pela tragédia. No dia seguinte, quarta-feira, 13 de abril, o gabinete do examinador médico do condado de King confirmou oficialmente que os restos mortais eram de Ingrid. No relatório preliminar da autópsia, a causa da morte foi declarada como violência homicida. No entanto, a data específica em que o crime ocorreu não pôde ser determinada. Dois dias depois, em 15 de abril, um coletor de lixo encontrou mais parte de um corpo em outra lixeira e em um local diferente. Então, no dia 18 de abril, um homem chamado Michael recebeu um telefonema de seu vizinho. Dentro de sua lixeira foi encontrado um torso com um piercing no umbigo. Ingrid tinha um piercing no umbigo, então presumiram que seria dela. Como parte da busca por provas a serem apresentadas no momento do julgamento, a polícia voltou à casa de Ingrid. Dessa vez, eles removeram o encanamento e encontraram mais sangue no sifão recém-desmontado. Também foi utilizado um reagente chamado Blue Star, que gera brilho na presença de vestígios de plasma. E esse teste mostrou que a cena do crime foi limpa. Apesar da impressão inicial expressa em seu laudo preliminar de autópsia, sempre que o médico legista analisava novamente o corpo, encontrava pequenos sinais de hemorragia, chamados petequias, nos olhos de Ingrid. Ele também encontrou outras marcas em seu pescoço que o levaram a concluir, desta vez com total certeza, que ela havia sido sufocada e, posteriormente, seu corpo foi segmentado em sua própria casa. O relatório toxicológico mostrou que Ingrid não tinha drogas no organismo, mas tinha álcool no sangue. Em 2 de outubro de 2017, John se declarou culpado de homicídio em primeiro grau. 
Essa admissão de culpa levaria a um julgamento abreviado e evitaria que a família de Ingrid e o resto da comunidade tivessem de ver um caso tão chocante e ultrajante perante um júri. No entanto, declarar-se culpado não foi um ato de generosidade para evitar causar mais dor às pessoas próximas da vítima. John fez isso porque também lhe garantiu alguns benefícios processuais. A audiência de sentença ocorreu em 5 de janeiro de 2018. Com muita força, seus pais, Johan e Ray, estiveram presentes no tribunal para apoiar o filho, mas também o fizeram em sinal de respeito por todo o horror e dor que a família de Ingrid estava passando. Muito brevemente, John aproveitou o direito de falar para expressar que, na verdade, nada do que ele pudesse expressar seria suficiente. Não havia mais como aliviar a dor que ele havia causado. Quando chegou o momento de ouvir os depoimentos impactantes dos familiares da vítima, o eco da fala de John ganhou dimensão. Philip acusou de roubar uma boa mulher, que já não era sua esposa, mas sim seu apoio. Ele o culpou por suas terríveis ações ao tirar a mãe devota e compassiva de suas filhas e lembrou-lhe que, por causa de seus atos criminosos, as três garotas nunca mais teriam conselhos maternais ou férias em família, e os filhos delas nunca saberiam o significado de uma avó materna. Nancy, uma grande amiga de Ingrid, foi bastante contundente ao descrevê-lo como um covarde que tentou fugir e esconder-se, mas quando isso já não foi possível e foi interrogado pela polícia, em vez de assumir a sua responsabilidade, ele alegou que estava bêbado demais para se lembrar do que fez. Finalmente, John Shalton, de 38 anos, foi sentenciado a 27 anos e 9 meses de prisão, tal como os promotores tinham recomendado, como parte dos benefícios concedidos por se declarar culpado. Na verdade, essa foi a sentença mais dura que ele poderia receber de acordo com as diretrizes de condenação do Estado. A notícia da sentença mal chegou à mídia e muitos discordaram. Alguns até expressaram indignação porque ele será libertado aos 66 anos. Também não funcionou a seu favor o fato de ele nunca ter revelado o motivo pelo qual fez o que fez. Quanto aos demais restos mortais de Ingrid, nunca foram encontrados. Por outro lado, a morte de Ingrid Line deu origem a narrativas e debates sobre a segurança do namoro online. Mas e vocês? Já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões nos comentários. É sempre bom ver o ponto de vista de cada um de vocês. Lembramos apenas de fazê-lo com o máximo respeito possível à vítima e aos demais espectadores. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.